നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദ മാണ്ഡുക്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന പുസ്തകമാണ് സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഡിവൈൻ ലൈഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഈ പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടത് അത് ഒരു ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അധികം അറിവില്ലായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പിന്നീട് എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതിന് ശേഷം കൈയിനും കാലിനുമുള്ള മൂവ്മെന്റ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്താണ് എന്താണ് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഹീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആയാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും എത്രത്തോളം അതിൽ ഡീപ്പായി റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അതിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പലപ്പോഴും മെഡിസിൻ ആയാലും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറിക്ക് ഒരു ഹീലിംഗ് ഇല്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടായ ശേഷം പിന്നീട് അപ്പൊ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നതിനൊരു ഉത്തരം തന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് രാമായണത്തില് ഞാൻ വായിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ആണ് ഒരു പുസ്തകം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ശ്രീരാമഗീത അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ആ സമയത്താണ് രാമായണത്തിലെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലത്തെ ഒരു സന്ദർഭം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അതിൽ ശ്രീരാമസ്വാമിയും ഹനുമാൻ സ്വാമി അവര് രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷന് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഈ സ്പിരിച്വൽ സീക്കർ ആദ്യത്തെ ഒരു ബിഗിനർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക തുടങ്ങാൻ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശ്രീരാമസ്വാമി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്താണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത് ഏറ്റവും വളരെ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അത് ആ സമയം തൊട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് പുസ്തകം കയ്യിൽ പിടിച്ച് വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ട് കയ്യിന് മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാം സിസ്റ്റത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയാലാണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പുസ്തകം അപ്പൊ ആ പുസ്തകം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പിന്നീട് അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരുപാട് ഒന്നിച്ച് വായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം അല്ല അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒരു മെഡിസിൻ പോലെ ഒരു ദിവസം ഓരോ പേജ് വെച്ച് വായിച്ചു അതിൽ ഓരോ പേജിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് അതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിന്റെ നോട്ട്സ് എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കായാലും അത്രയും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ മാണ്ഡുക്യ ഉപനിഷ ഇതില് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതില് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ തരുന്നത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു എൻലൈറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം വാക്കുകളിലൂടെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇതിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു റൈറ്ററും കൂടെയാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഐഡിയ എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഒരു മെറാക്കുലസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇതിലത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വളരെയധികം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം നൗ ദ ടൈം ഹാസ് കം ദ ഈഗോ ഹാസ് ഗോൺ എഫേർട്ട് ഹാസ് സീസ്ഡ് വൺ കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഫർദർ ദൻ ഹി കംസ് യു സെർച്ച് ആൻഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് സെർച്ച് and you realize its futility the
the jiva expires into ishvara this is the atman to be known the goal for which we live in this world this is the fourth state consciousness the atman the absolute brahman ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തരാണ് എന്ത് ചെയ്താലാണ് കാര്യമുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യൂ ഇത് ചെയ്യൂ ഇത് ചെയ്യൂ എന്നാൽ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയ എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇതൊരു റിലീജിയനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഏതൊരു ഒരു കൺസ്ട്രൈൻസിലോ പെടുത്താവുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതല്ല ഇത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് വായിക്കാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ